ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മൈക്രോഗ്രെയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് മണ്ണോ വളമോ ഒന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതികൾ ഉള്ളിടത്തും അതെല്ലാം സ്ഥലം ഉള്ളിടത്തും എല്ലാവർക്കും തയ്യാറ അവരുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് സെവൻ ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും ചെറുപയർ വൻപയർ കടല ജീരകം ഗ്രീൻ പീസ് അങ്ങനെ മുതിര അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഓരോന്നും ഇതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ടിഷ്യൂ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള ട്രേ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ ഒരു ഈ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ബോക്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഐസ്ക്രീമിന്റെ ബോക്സോ അങ്ങനെ എന്ത് ബോക്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ടിഷ്യൂ കൊണ്ടോ ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ടോ ഒരു ട്രേ പോലെ തയ്യാറാക്കിയാലും മതി ഇത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ നമുക്ക് ഇതിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ടിഷ്യൂ വിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ടിഷ്യൂ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈർപ്പം തട്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ വിരിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അല്പം വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കണം ഈർപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ കഞ്ഞിയും പയറും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറാണ് അതിൽ ഇന്നലെ തലേന്ന് ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ഇത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പയറെടുത്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രേയിൽ വിതയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പയറുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രേയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്നിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടരുത് അല്ലാതെ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ട്രേ ഉണ്ടോ അത്രയും ട്രേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഈ മൈക്രോഗ്രെയിൻസ് വളരെയധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നമ്മുടെ ഒരു ഇത് പല രീതിയിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് മൈക്രോഗ്രെയിൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ രീതിയിൽ അതായത് ദോശയായിട്ടോ ഇത് ഗ്രൈൻഡറിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പറിൽ ഫുള്ള് കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടാണെങ്കിലും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ദോശയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതല്ല മുട്ട ചിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രേ റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അല്പം വെള്ളം നമ്മൾ വിതറി കൊടുക്കണം പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലുള്ള വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ എന്നും നമ്മൾ ഈർപ്പം ഈർപ്പം വേണം ഇത് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനാവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർപ്പമാണ് നമ്മൾ സ്ഥലം സ്ഥലം എവിടെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് പ്രകാശ സൂര്യപ്രകാശം വേണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട എന്തോ ചോദിച്ചാൽ ഈർപ്പമാണ് ആവശ്യം ഇത് ഞാനിവിടെ വെള്ളം എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒഴിച്ച് ഈർപ്പത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വിൻഡോയുടെ സൈഡിൽ ഞാൻ മുമ്പേ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണിൻ്റെ വിൻഡോയാണ് ഈ വിൻഡോയുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞാനിത് സൂക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പൊടിയോ ഒന്നും തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടു
ഞങ്ങളുടെ മൈക്രോ ഗ്രെയിൻസ് ഇന്ന് വളർന്ന് പാവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിതിൽ ഇത് വെച്ചൊരു റെസിപ്പിയും കൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പത്താമത്തെ ദിവസമായി ഇന്നതാ ഇതെല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അന്നേരം ഞാനിപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കായെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കടലയുടെയാണ് കടലയുടെയാണ് ഈ മൈക്രോ ഗ്രെയിൻസ് ഇത് നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ മണ്ണില്ലാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വേര് സഹിതം യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതായത് നമ്മുടെ കടലയുടെ മൈക്രോ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിയും ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മണ്ണില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വേരും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇലയും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചെറുപയറിൻ്റെയാണ് അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതും എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ഞാനൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം ആ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നത് മൈക്രോ ഗ്രെയിൻസ് വെച്ച് നമുക്കൊരു റെസിപ്പിയും കൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഗ്രെയിൻസ് മണ്ണില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വേര് സഹിതം ബാക്കി പോർഷനും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കടലയുടെയാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അരക്കപ്പ് പരിപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി വറ്റൽമുളക് രണ്ടെണ്ണം കറിയാപ്പല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കടുക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാൻ വെക്കാം പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കടുകിടാം കടുകിട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് വാർത്തകൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കളറിനും ചെറിയൊരു എരിക്കും വേണ്ടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള അത് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് അത് ഇനി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പരുപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പരുപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഉപ്പ് തന്നെ ഇതിന് പോരാ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു അര സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ഇടേണ്ടവർക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് എരിക്ക് വേ എരി ഉള്ളത് ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടില്ല അതിനാണ് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് മുളക് കൂടി ഇട്ടത് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതിനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ ഗ്രെയിൻസും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഞാനിത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ആവി കയറ്റി എടുക്കണം നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് അന്നേരം നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രെയിൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു സേവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രെയിൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പയറ് വെച്ച ഈ പരിപ്പ് വെച്ചാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കിത് മുട്ട അതിനകത്ത് ആടിയത് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിത് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മുതിർന്നവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണമുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ധാരാളം വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയില് ധാരാളം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറും കൂടി ഇത് തരും അതുകൊണ്ട് സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും അവരവരുടെ റൂമിലെങ്കിലും ഈ മൈക്രോഗ്രെയിൻസ് വളർത്തി എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഓരോ റെസിപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യു